En este video les quiero compartir un poquillo de mi conocimiento referente a cómo hacer las pruebas en una secadora. Esta es una secadora que se quedaba prendida siempre, o sea, al estar a conectarla, el tambor se quedaba girando. Como si la vamos a arreglar, le voy a... ¿verdad? Por eso tengo esos relays que no son chinos. ¿verdad? Esos vienen de la compañía Digiki. Quiero compartirles algo. Eh, en una manera grosa. <ríe> a veces utilizo palabras mamonas para hacerlo reír. <ríe> eh, en una manera simple. Eh, hay varias maneras de probar. verdad que, que, que el relay este es el que está pegado. Cuando se quiere saber que no tiene, tiene uno la duda cuál de los dos es. Si se fijan, ahí tengo la alimentación 120, ¿verdad? Por el cable negro y por el cable blanco entra, ¿verdad? Fase y, y, y línea. Eh, neutral, perdón. Neutral y, y, y line, que es en inglés, ¿verdad? En español creo que es neutral. Neutral y, y este, y el otro es um, fase, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 120 voltios. Si del otro lado del relay también estuviera ahí en el café 120, entonces este es el relay que se está quedando pegado, ¿verdad? Para asegurarnos de que es ese, como ahorita yo lo golpeé y se apagó, ¿verdad? Pero quiero estar 100% seguro que ese relay es el que se estaba quedando pegado, que ese es el del motor. Entonces, ¿verdad? Lo puenteamos. Simplemente se puentea. Si quieren lo puede uno hacer... ¿Verdad? Desconectar primero la secadora para que cuando pongo este cablecito no, no aviente porque va a aventar chispas, ¿verdad? Entonces, en lugar de que las aviente aquí las va a aventar en la clavija y en la clavija es un poco menos peligroso. Digo, no, yo estoy tratando de que, ¿verdad? No se hagan daño. Obviamente, pues esto, ¿verdad? Yo recomiendo que estudien lo que es la corriente para que no se vayan a dar un toquezazo, ¿verdad? No se vayan a electrocutar. Ahí lo voy a conectar. Entonces ya con eso sabríamos que sí es este relay. ¿Verdad? El que se quedaba pegado. Porque lo hacía prender sin que, sin que le apretáramos al power. ¿Verdad? Entonces al desconectarlo. Se apaga. Ya con eso estaríamos 100% seguros que este era el relay. El que estaba causando eso. Como les repito. En un principio al conectarla. ¿Verdad? Se quedaba pegado. Y lo que hago yo con unas pinzas o algo así. Le doy un toque y se apaga bien rápido. Así es la manera de diagnosticar de volada, incluso si en un multímetro, ¿verdad? Normalmente un relay que se queda pegado, al golpearlo se va a despegar. ¿verdad? Traten de golpearlo, eh, yo recomendaría así como con un cepillo con el que se peina uno o algo así, ¿verdad? Algo que es como plástico duro, ¿verdad? Eh, las pinzas no les pasa nada, pero ¿verdad? tengan cuidado, ¿no? De no, no, este, no se van a dar un toque, ¿verdad? Porque esto tiene metal. Nada más eso les quería compartir, ¿verdad? Esa es la manera. Ya con eso sabemos qué es esto. Y pues rápidamente, ¿verdad? Le voy a hacer su incisión y a meterle un relay nuevecito. ¿verdad? Y ya con eso la secadora debe de quedar bien. Nos vemos, muchachos. Espero que les sirva, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que con, con, los, con los de estos uh, videos que les comparto aprendan para que diagnostiquen correctamente y se hagan más chingonones. Déjenme un like y suscríbanse. Eh, verdad, eh, me gusta ver comentarios que sé de dónde me están viendo y todo eso. Yo esto lo hago verdad, simplemente por placer. No recibo ni un centavo de, de los videos que hago. ¿verdad? Que Dios los bendiga muchachos. Suscríbanse para que les lleguen los videos y aprendan a diagnosticar más de volada y más seguro, ¿verdad? Yo también miro videos, no crean que no todo lo que sé lo, lo aprendí yo por mí mismo. Muchas cosas sí, la mayoría sí, pero también miro videos para seguir aprendiendo y hacerme lo mejor que se pueda, ¿eh? lo más chingón que se pueda. Nos vemos muchachos.